স্বাগতম সবাইকে আজকের এপিসোডে আমরা ছোট্ট একটা প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সেটের সংযোগ সূত্র যেটা ছিল বা এই যে সূত্রটা যেটা এখানে আমরা লিখে রাখছি এই সূত্রটার আসলে ফিজিক্যাল মিনিংটা কি সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব তো সেই আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমি ছোট্ট করে একটু ইন্ট্রো দিয়ে ফেলতে চাই এই ইউনিয়ন সাইনটার একটু ইন্ট্রো দিতে চাই ইউনিয়ন সাইনটা আসলে কি মিন করে ম্যাথমেটিক্সে ইউনিয়ন সাইনের বাংলা অর্থ হচ্ছে অথবা বা অর তো এখন আমাদের প্রচলিত অর্থে যখন আমরা অর অথবা অর বা অথবা কথাটা ব্যবহার করি তখন আসলে কি তখন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অথবা এটা মানে আমরা যদি হয়তো যদি বলে থাকি এরকম যে আবুল অথবা বাবুল এই কাজটা করবে তো প্রচলিত অর্থে আমরা যেটা বলে থাকি যে কাজটা হয় আবুল করবে না হয় বাবুল করবে আবুল এবং বাবুল একসাথেই করবে না ব্যাপারটা এরকম আমাদের প্রচলিত অর্থ বাট ম্যাথমেটিক্সে অর্থটা একটু ডিফারেন্ট ম্যাথমেটিক্সে এই অথবা বা অর কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা দ্যাট মিন্স আমরা যদি গাণিতিক সেন্সে যদি আমরা বলি যে একটা কাজ আবুল করবে অথবা বাবুল করবে তার মানে হচ্ছে ওই কাজটা শুধু আবুল করতে পারে ওই কাজটা শুধু বাবুল করতে পারে অথবা ওই কাজটা আবুল এবং বাবুল দুজনই করতে পারে মানে হচ্ছে অন্তত পক্ষে একজন যদি করে তাহলে আমরা ওটাকে বলবো আসলে অথবা ওকে তো এখানে তাহলে এই ফর্মুলাটার মাধ্যমে আসলে কি মিন করছে সেটা আমরা একটু প্রথমে বলে ফেলি এই ফর্মুলাটার মাধ্যমে মিন করছে যে এ হচ্ছে কোনো একটা ক্যাটাগরি আর বি হচ্ছে অন্য একটা ক্যাটাগরি এখানে বলা হচ্ছে এ অথবা বি এ অথবা বি এর সদস্য কয়জন তার মানে যে এ অথবা বি এই দুজনের মধ্যে অন্তত পক্ষে একজনের মধ্যে আছে এরকম সদস্য সংখ্যা কতজন বা তারা যদি মানুষ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম যে এ ক্যাটাগরি অথবা বি ক্যাটাগরি এই দুই ক্যাটাগরির অন্তত একটা ক্যাটাগরিতে বিলং করে এই রকম মানুষের সংখ্যা কতজন তার মানে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এইটা বেসিকলি একটা কাউন্টিং প্রবলেম বা এটা হচ্ছে একটা গণনার সমস্যা আমাদেরকে কাউন্টিং করতে বলা হচ্ছে আসলে এই বাম পক্ষের মাধ্যমে যে এ অথবা বিয়ের মধ্যে টোটাল কতজন আছে তুমি সেটা কাউন্ট করো ওকে তো এই জিনিসটার একটা সিম্পলি সিম্পল ভেন ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এরকম যে আমরা ধরলাম এই বাম পাশের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে এ ক্যাটাগরি আর ডান পাশের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে বি ক্যাটাগরি তো আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে যখন আমরা ইউনিয়নের কথা বলবো তখন বেসিক্যালি আমরা বলছি অ্যাটলিস্ট একটার কথা অর্থাৎ সেটা শুধু এ হতে পারে ওটা শুধু বি হতে পারে অথবা এ এবং বি দুটাই হতে পারে তো এখানে দেখি যে এই যে আমরা যে ভেন ডায়াগ্রামটা এখানে এঁকেছি সেটা কিন্তু বেসিক্যালি এখানে তিনটা পার্টকে মিন করছে এই যে বাম পাশের একটা পার্ট এই যে বাম পাশের একটা পার্ট এইটা এই বাম পাশের পার্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে অনলি এ কে মিন করে এটা হচ্ছে শুধু এ আবার এই যে ডান পাশের একটা পার্ট এই ডান পাশের পার্টটা কি মিন করে অনলি বি কে মিন করে আর মাঝখানের এই যে পার্টটা আছে এই মাঝখানের পার্টটা আসলে মিন করে হচ্ছে এ ইন্টারসেকশান বি অথবা এটা মিন করে হচ্ছে এ এবং বি উভয় অর্থাৎ আমরা যদি আরও একটু প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে চিন্তা করি জিনিসটা এরকম যে ধরলাম যে এটা হচ্ছে হয়তো একটা স্কুলের ছাত্রদের সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে যে কিছু ছাত্র আছে যারা এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট যেগুলো বা এক্সট্রিম স্পোর্ট যেগুলো সেগুলো পছন্দ করে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে হয়তো বাস্কেটবল পছন্দ করে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে দুইটাই পছন্দ করে যারা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টও পছন্দ করে যারা হচ্ছে বাস্কেটবলও পছন্দ করে তো তার মানে এই বাম পাশের যেই অংশটা সেই বাম পাশের অংশটা আসলে মিন করছে তাদেরকে যারা অনলি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট পছন্দ করে ডান পাশের অংশটা মিন করছে তাদেরকে যারা অনলি বাস্কেটবল পছন্দ করে আর এই মাঝখানের যে কমন অংশটা যেহেতু সেটা কমন ওটা মিন করছে যে যারা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট এবং বাস্কেটবল দুইটাই পছন্দ করে সেটা ওকে তো তাহলে এখন আমাদের প্রবলেমটা কি আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা কত এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা কত 
যাদের যারা অন্তত এই দুইটা স্পোর্টের একটা স্পোর্ট পছন্দ করে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট এবং বাস্কেটবল এই দুইটা স্পোর্টের বা এই দুইটা টাইপের খেলার অন্তত একটা খেলা পছন্দ করে এই রকম স্টুডেন্টের সংখ্যা কত ওকে তো কোশ্চেন যদি এটা হয় তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করি আমাদের ডান পক্ষটা দিকে এবার একটু খেয়াল করি আমাদের ডান পক্ষের এই যে প্রথম দুইটা টার্ম এই দুইটা টার্ম আসলে সরল মনে লিখে ফেলা দুইটা টার্ম কেন সরল মনে লিখে ফেলা সরল মনে এই অর্থে লিখে ফেলা যে আমাদেরকে যেহেতু এ অথবা বি এরটা বের করতে বলা হচ্ছে টোটাল সংখ্যা তাহলে আমরা একটা কাজ করি তাহলে আমরা হচ্ছে এ এর টোটাল সংখ্যাটা নিয়ে ফেলি আর বি এর টোটাল সংখ্যাটা নিয়ে ফেলি তাহলে মনে হয় আমরা টোটাল সংখ্যাটা পেয়ে যাব বাট ব্যাপারটা আসলে ওরকম না কেন খেয়াল করি যে যখন আমরা এই এ এর টোটাল সংখ্যাটা নিচ্ছি তখন কিন্তু এই বাম পাশের যে অংশটা মানে এই যে বাম পাশের যে অংশটা সেটা কাউন্ট হচ্ছে কিন্তু সেই সাথে এই কমন যে অংশটা সেটাও কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে আবার যখন আমরা এন অফ বি নিচ্ছি তখন কিন্তু এই যে ডান পাশের যে অংশটা সেটা কাউন্ট হচ্ছে আবার একই সাথে কমন অংশটাও কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা যখন এই দুইটা মানে এন অফ এ এবং এন অফ বি যখন আমরা যোগ করছি তখন এই যে বাম পাশের যে অংশটা সে অংশটা একবার আসছে আর যখন আমরা এন অফ বি লিখছি তখন এই ডান পাশের অংশটা একবার আসছে কিন্তু এই দুইটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এই মাঝখানের অংশটা আসছে তার মানে এই মাঝখানের যে স্টুডেন্টরা মানে মাঝখানের ক্যাটাগরির যে স্টুডেন্টরা যারা দুইটা খেলাই পছন্দ করে তাদেরকে আসলে আমরা কতবার কাউন্ট করেছি তাদেরকে কিন্তু আমরা দুইবার কাউন্ট করেছি কেন দুইবার কাউন্ট করেছি একবার এ এর মধ্যে আর একবার কাউন্ট করেছি বি এর মধ্যে তাহলে মাঝখানের অংশের যারা তাদেরকে আমাদের কাউন্ট করা হয়েছে দুইবার আসলে ওকে কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদেরকে বলা হয়েছিল টোটাল স্টুডেন্টের সংখ্যা কাউন্ট করতে যারা অন্তত একটা খেলা পছন্দ করে তো আমরা যখন এইভাবে কাউন্ট করি এক দুই তিন চার করে যখন আমরা কাউন্ট করি তখন কিন্তু একদম বেসিক কথা যে আমরা কাউকে ডাবল কাউন্ট করতে পারবো না আবার কাউকে আমরা বাদও দিতে পারবো না প্রত্যেককে কাউন্ট করতে হবে কিন্তু একবার করে কাউন্ট করতে হবে তো হচ্ছে কি আমরা মাঝখানের এই জিনিসটা দেখলাম আসলে দুইবার কাউন্ট করা হয়ে গেছে তাহলে ডান পাশে যখন আমরা এই পর্যন্ত আসছি এই প্রথম দুইটা টার্ম পর্যন্ত আসছি তখন হয়েছে কি যে বাম পাশেরটা একবার কাউন্ট হয়েছে ডান পাশেরটা একবার কাউন্ট হয়েছে বাট মাঝখানেরটা ডাবল কাউন্ট হয়ে গেছে তো ডাবল কাউন্ট তো করা যাবে না যেহেতু দুইবার করে কাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে একবার করে বাদ দিতে হবে যেন তারা একবার কাউন্ট করা হয় যেহেতু তারা ডাবল কাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে একবার করে তাদেরকে কি করে দিতে হবে বাদ দিতে হবে এই জন্য কিন্তু আমাদের এই যে লাস্টের টার্মটা এই জন্য আসছে যে আমরা যেটা করছি যে এই মাঝখানেরটা আসলে দুইবার কাউন্ট হয়ে গিয়েছিল সেই দুইবার কাউন্টকে একবার কাউন্টে নামিয়ে আনার জন্য আমরা এই যে মাঝখানের এই যে এই এ ইন্টারসেকশান বি এর যে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু একবার আমরা কি করে দিই সেটা হচ্ছে একবার আমরা বিয়োগ করে দিই সো এটা ছিল হচ্ছে যখন আমাদের দুইটা ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এ আর বি দুইটা ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা এরকম ছিল এবং ব্যাখ্যাটা ছিল এরকম তো এরকম ক্যাটাগরি তো দুইটা না ক্যাটাগরি তো আসলে তিনটা হতে পারে চারটা হতে পারে পাঁচটা হতে পারে অসংখ্য ক্যাটাগরি হতে পারে তো আমরা ঠিক এর পরের স্টেপে একটু দেখার ট্রাই করব যে এই সূত্রটার জেনারেল ফর্ম ফরমেশনটা কীরকম এই সূত্রটার জেনারেল ফরমেশন ফরমেশনটা কীরকম যদি আমাদেরকে হয়তো দশটা বিশটা বা যে কোনো মানে এন সংখ্যক বা পি সংখ্যক হয়তো আমাদেরকে ক্যাটাগরি দেওয়া হলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কাউন্টিংয়ের ফর্মুলাটা লিখব কিভাবে ওকে সো সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমরা তিনটা ক্যাটাগরির জন্য যে সংযোগ সূত্রটা সেটার দিকে আমরা একটু খেয়াল করি যে এখন আমাদের ক্যাটাগরি আসলে দুইটা না তিনটা যে একটা ক্যাটাগরির নাম হয়তো আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের আগের মতোই যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট একটা হচ্ছে বাস্কেটবল আর আর একটা আছে হচ্ছে আমাদের প্রিয় খেলা ক্রিকেট তো তাহলে এই যে তিনটা ক্যাটাগরির এই তিনটা ক্যাটাগরির জন্য ভেন ডায়াগ্রামটা আমরা এখানে এঁকে ফেলেছি তাহলে এখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আবারও কিন্তু কথা সেম যে এখন আমাদেরকে বের করতে বলা হচ্ছে কি টোটাল এমন ছাত্রের সংখ্যা যারা অন্তত এই তিনটা স্পোর্টের একটা স্পোর্ট পছন্দ করে তার মানে আমারও আমাদেরকে একটা কাউন্টিং প্রবলেম দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই টোটাল জায়গাটাতে টোটাল কতজন আছে তাহলে আবারও সেম কথা কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না কাউকে ডাবল কাউন্ট করা যাবে না সবাইকে গুনতে হবে একবার করে গুনতে হবে গুড তাহলে আবারও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশের প্রথম যেই তিনটা টার্ম আছে এই তিনটা টার্ম আসলে 
সরল বিশ্বাসে লিখে ফেলা তিনটা টার্ম কেন সরল বিশ্বাসে হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদেরকে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে একটা কাজ করি টোটাল আমরা এ এর সংখ্যা নিই বি এর সংখ্যা নিই সি এর সংখ্যা নিই যোগ করে ফেলি তাহলে এই মনে হয় হয়ে যাবে বাট এখানে একটা ঝামেলা তৈরি হয়ে যায় ঝামেলা তৈরি হয়ে যায় কীরকম যে এই তিনটা টার্ম যখন আমরা লিখি তখন এই অংশটা আসলে একবার কাউন্ট করা হয় এই অংশটাও একবার কাউন্ট করা হয় এই অংশটাও একবার কাউন্ট করা হয় বাট বিপদ হয়ে যায় হচ্ছে এই যে এই জায়গাটুকু নিয়ে এই জায়গাটুকু হয় কি এই জায়গাটুকু আসলে এ এর মধ্যে একবার কাউন্ট করা হয়েছে আবার সি এর মধ্যে একবার কাউন্ট করা হয়েছে তাহলে এই জায়গাটুকু আসলে কতবার কাউন্ট করা হয়েছে টোটাল দুইবার আবার এই যে এই জায়গাটুকু এই যে এই জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু কিন্তু এ এর মধ্যে একবার বি এর মধ্যে একবার তাহলে টোটাল কাউন্ট হয়েছে কয়বার দুইবার এই জায়গাটুকু এইটা বি এর মধ্যে একবার সি এর মধ্যে একবার তাহলে এটা কাউন্ট হয়েছে কয়বার দুইবার আর মাঝখানের এই জায়গাটুকু এ কিন্তু সবার মধ্যে কাউন্ট করা হয়ে গেছে তাহলে এইটা আসলে কাউন্ট করা হয়েছে কয়বার মোট তিনবার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশগুলা ঠিক আছে বাট বাকি যে এই চারটা জায়গা আছে ওই চারটা জায়গার মধ্যে তিনটা হচ্ছে দুইবার করে কাউন্ট করা হয়েছে আর একটা হচ্ছে তিনবার করে কাউন্ট করা হয়েছে তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আগের সিস্টেমে যেহেতু এরা ডাবল বা ট্রিপল কাউন্ট করা হয়েছে তাহলে এদের কাউন্টের সংখ্যা কমিয়ে সিঙ্গেল কাউন্টে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে ওকে তো সেই কাজটা করার জন্য আমরা কি কাজটা করি সেই কাজটা করার জন্য আমাদের এর পরের তিনটা টার্ম কিন্তু চলে আসে সেই কাজটা করার জন্য আমাদের এর পরের তিনটা টার্ম চলে আসছে যেটা হচ্ছে কি আমরা এই দুইটা দুইটা করে যে ইন্টারসেকশানগুলো সেগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে দেখি আমরা যখন এ ইন্টারসেকশান বি বাদ দিচ্ছি তার মানে এই জায়গাটা আমরা একবার বাদ দিয়ে দিয়েছি একবার বাদ দিয়ে দেওয়ার কারণে এই দুইবার কাউন্ট এখন নেমে হয়ে গেছে কয়বার একবার বি ইন্টারসেকশান সি একবার আমরা বাদ দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পরে এই দুইবার কাউন্ট নেমে চলে আসছে কততে একবার কাউন্টে কারণ আমরা একবার বাদ দিয়ে দিলাম আর সি ইন্টারসেকশান এ বাদ দেওয়ার কারণে এই দুইবার কাউন্টও আসলে নেমে কয় কাউন্টে চলে আসছে এক কাউন্টে চলে আসছে ওকে কিন্তু এই কাজ করার সাথে সাথে একটা বিপদ হয়ে গেছে বিপদটা কি যে আমরা যখন এ ইন্টারসেকশান বি বাদ দিয়েছিলাম তখন কিন্তু এই টোটালটা আসলে বাদ দেওয়া হয়ে গেছিল যখন আমরা এই ইন্টারসেকশান বি বাদ দিয়েছি তখন আসলে এই টোটালটা বাদ দেওয়া হয়েছে তাই না তার মানে এই যে মাঝখানের যে ছোট জায়গাটা এই যে মাঝখানের ছোট জায়গাটা যেটা সবার মধ্যে কমন সেটা কিন্তু একবার বাদ হয়ে গেছে তাহলে এই ইন্টারসেকশান বি যখন আমরা বাদ দিয়েছিলাম তখন এই মাঝখানের জায়গাটা একবার বাদ হয়েছে বাদ হওয়ার কারণে এই তিনবার কাউন্ট নেমে হয়ে গেছে কয়বার দুইবার গুড যখন আমরা বি ইন্টারসেকশান সি বাদ দিয়েছি তখন এই জায়গাটা আরও একবার বাদ হয়ে ওর কাউন্ট নেমে আসছে কততে ওয়ানে যখন আমরা সি ইন্টারসেকশান এ বাদ দিয়েছি মানে এই যে এই যে এই অংশটুকু যখন আমরা বাদ দিয়েছি এই অংশটুকু তখন কিন্তু এই জায়গাটা আরও একবার বাদ হয়েছে তার মানে আরও একবার বাদ হওয়ার কারণে এই ওয়ান সেই কাউন্টটা আরও একবার কমে হয়ে গেছে কত শূন্য কাউন্ট তার মানে এখন দাঁড়াচ্ছে যেটা যে এই মাঝখানের যে জায়গাটা মাঝখানের যে ছোট্ট জায়গাটা যেটা সবার মধ্যে আসছিল ওই জায়গাটা এখন একবারও কাউন্ট করা হয় নাই বাট সেটা তো হতে পারবে না বলেছিলাম ডাবল কাউন্ট হবে না বাদ যাবে না ওকে তাহলে এই জায়গাটা শূন্যবার যেহেতু কাউন্ট হয়েছে বা তাকেও তো আমার একবার কাউন্ট করতে হবে সেই জন্য লাস্টে ওইটাকে আমরা একবার আবার যোগ দিই সেটাকে লাস্টে আমরা আবার একবার যোগ দিই এই যে দেখি সবার কমন যেটা ওটাকে লাস্টে আমরা একবার যোগ দিচ্ছি কেন যোগ দিচ্ছি কারণ এর কাউন্ট কমতে কমতে আসলে শূন্য হয়ে গিয়েছিল তাই সেই কাউন্টটা শূন্য থেকে একে নেওয়ার জন্য আমরা একবার এটাকে যোগ দিলাম ওকে তাহলে এখন আমরা এই তিনটা ক্যাটাগরির জন্য যে ফর্মুলাটা সেটাও আসলে আমরা দেখে ফেলছি তো এখন টাইমটা হচ্ছে আমরা যেহেতু দুইটার জন্য দেখছি তিনটার জন্য দেখছি এখন এইটার একটা জেনারেল ফর্মেশন সেটা আমরা একটু গেস করার টাইম আসলে এখন আচ্ছা জেনারেল ফর্মেশনটা হচ্ছে এরকম যে খেয়াল করে দেখি যেহেতু আমাদের তিনটা জিনিস ছিল তাই আমরা প্রথমে ওই তিনটাকে যোগ করছিলাম তারপরে দুইটা করে নিয়ে আমরা বিয়োগ করছিলাম তারপরে তিনটা করে নিয়ে আমরা যোগ করছি আবার আগে আগের যখন আমাদের দুইটা ক্যাটাগরি ছিল তখন কি করেছিলাম একটা করে নিয়ে যোগ করছি তারপরে দুইটা করে নিয়ে বিয়োগ করে দিছি তো এখন খেয়াল করি যদি আমাদের ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান ডট 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 
অনেক দূর পর্যন্ত কিছু একটা আছে হয়তো হয়তো এখানে আছে আমাদের হয়তো এম পর্যন্ত আছে কিছু একটা হ্যাঁ তাহলে যদি ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা আসলে কেমন হবে সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে এরকম যে একটা করে নিয়ে যেগুলা অর্থাৎ এই যে এরকম এ বি সি এরকম একটা করে নিয়ে যেগুলা সেগুলাকে আমরা কি করব যোগ করব সেগুলোকে আমরা যোগ করব তারপর সেখান থেকে আমরা বিয়োগ করব কাদেরকে এই যে দেখি আমরা সেখান থেকে বিয়োগ করেছি কাদেরকে দুইটা করে নিয়ে যারা যারা ছিল তাদেরকে আমরা এখান থেকে বিয়োগ করেছি তাহলে এখানে আমরা লিখব সামেশান দুইটা করে সামেশান দুইটা করে তারপরে আমরা এখানে যোগ করেছি কাদেরকে যোগ করব হচ্ছে সামেশান তিনটা করে তারপরের গুলা কি হবে বুঝতে পারছি তারপরের গুলা হবে হচ্ছে মাইনাস সামেশান চারটা করে এবং এইভাবে চলতে থাকবে তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা আসলে কিছুই না এই ফর্মুলাটা একটা জেনারেল ফর্মেট আমরা পেয়ে গিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা করে নিয়ে যোগ করব দুইটা করে নিয়ে বিয়োগ করব তিনটা করে নিয়ে যোগ করব এভাবে 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 চলতে থাকবে ওকে তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের জেনারেল ফর্মেশন তাহলে এখন আর একটা ছোট্ট ব্যাপার জাস্ট আমি একটু বলবো সেটা হচ্ছে যে জেনারেল ফরমেশনটা থেকে আমরা আসলে কি দেখতে পেলাম জেনারেল ফরমেশনটা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে মানে আমাদের মানে আমাদের ফর্মুলাটা আসলে এভাবে আগায় যে যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ এখন যোগ করা মানে আসলে ইনক্লুড করা আর বিয়োগ করা মানে আসলে এক্সক্লুড করা মানে বাদ দিয়ে দেওয়া সো এই জন্য এই ধরনের যে ফর্মুলাগুলা বা আমরা যেটাকে সংযোগ সূত্র বলছিলাম ওই ফর্মুলাটার যে জেনারেল ফর্মেট তার নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন বা এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন বা পাই ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা টেক হোম মেসেজ যে আমাদের এই গণনার জন্য যে সেটের সংযোগ সূত্রটা ছিল তার নাম হচ্ছে বা তার জেনারেল নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন এটার আরও অনেক জায়গাতে ব্যবহার আছে আসলে এটার ব্যবহার যে শুধুমাত্র সেট থিওরিতে ব্যাপারটা ওরকম না এটার আরও অনেক জায়গাতে ব্যবহার আছে তার মধ্যে একটা খুব কমন জায়গা হচ্ছে আমাদের কম্বিনেটোরিক্সে এটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওকে সো এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের টেক হোম মেসেজ ওয়ান আর আর একটা টেক হোম মেসেজ হচ্ছে যে আমাদের এই যে সংযোগ সূত্র বলি আর এই যে প্রিন্সিপাল ইনক্লুশন প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন বলি এই টোটাল ব্যাপারটার আমাদের মেইন পারপাসটা কি ছিল আমাদের মেইন পারপাসটা ছিল কিন্তু আসলে কাউন্টিং এবং এই যে কাউন্টিং এর ফর্মুলাটা এই কাউন্টিং এর ফর্মুলাটা আসলে কোথার থেকে উৎপত্তি হয় উৎপত্তি হয় হচ্ছে ওখান থেকে যে আমরা কোনো কিছুকে ডাবল কাউন্ট করব না আবার কোনো কিছুকে আমরা কাউন্টিং এর টাইমে বাদ দিব না সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস ফর্মেটটা অ্যারাইজ করে সো এইটা হচ্ছে আমাদের টেক হোম মেসেজ টু সো এই ছোট্ট বিষয়টাই আসলে ছিল আজকের এপিসোডের আলোচনার বিষয় সো দ্যাটস এ ধন্যবাদ